ganz frisch hier bei uns vom CECT Shop eingetroffen. Vivo IQ Z1 5G Smartphone, also wieder eins von dieser Gaming Serie von Vivo iQuest On and On. 5G Unterstützung angetrieben durch den Mediatek Dimensity 1000 Plus und ja 144 Hertz Display das Ganze in Space Blue oder in Galaxy Silver V1986A die Modellnummer mit 6 plus 128, 8 plus 128 oder 8 plus 256 GB Speicher verfügbar das Ganze und wie immer schauen wir uns dieses Gerät heute mal hier im Unboxing und Hands-on gemeinsam nach dem Intro an. Ja, das Z1 nennen wir es mal der Einfachheit halber. So kommt hier mit einer Silikonschutzhülle im Lieferumfang. Da sieht man dann auch schon, also seitlicher Fingerabdrucksensor und Klinkenbuchse. Aber das werden wir gleich selbst nochmal persönlich sehen. Eine Checkliste liegt dann auch bei. Also es werden alle Geräte persönlich vor dem Versand an euch getestet. Im Falle der Vivo Geräte wird dann auch noch der Play Store für euch vorinstalliert. Und hier ganz schmuck das Ganze in der Farbe Silber, ja, Galaxy Silver, also IQ 5G hier hinten. Ja, man merkt schon, also Gewicht 195 Gramm, 20 zu 9 Seitenverhältnis, hier der Fingerabdrucksensor, der Rahmen aus Kunststoff, auch die Rückseite hier, Plastik quasi, wir haben eine Triple Cam, also dreifache Kamera verbaut und ebenfalls hier noch mit dabei, also ihr habt Platz für zwei Nano SIM Karten, kein Hybrid Slot, somit keine Speichererweiterung möglich, hier auch äh, angegeben und kleiner gleich 2 Watt pro Kilogramm SAR Wert, hier Schnellstartanleitung, kurz, knapp und bündig, wir haben natürlich eine SIM Nadel mit dabei, um den SIM-Schacht herausholen zu können, Garantiekärtchen. Dann, was kommt hier noch mit zum Vorschein? Einmal ein USB-Ladeadapter, 44 Watt Schnellladetechnologie, die unterstützt wird mit 11, 11 Volt und 4 Ampere maximaler Geschwindigkeit, Triple C, 3x C, CCC Zertifizierung, das ist quasi der, der Counterpart zum europäischen CE ja und das ganze kann dann hier in 23 Minuten von 0 auf 50 Prozent geladen werden vom Akku her wir haben eine Akkukapazität von 4500 mAh 4G, 5G wird auch unterstützt 4G 800 MHz zwar aber kein Band 20 sondern Band 19 sowie Band 1, 2, 3, 4, 5, Band 18, Band 25 und Band 26. Dann hier der Ein- und Ausschalteknopf dient dann ebenfalls als Fingerabdrucksensor und die Lautstärkewippe hier geriffelt. Oberseitig Mikrofon, wir haben auf der linken Seite den Dual SIM, -SIM Slot. Ja, Stereo-Lautsprecher auch verbaut, USB-C, Mikro und Klinkenbuchse. Auf der Rückseite hier werden wir das Ganze booten. Die Triple Cam. Ein 48 Megapixel Hauptsensor, ein 8 Megapixel Super Weitwinkel Sensor mit 112 Grad. Und ein 2 Megapixel Makro Kamera Objektiv für Aufnahmen bis zu 4 cm am Objektiv dran. Ihr seht hier auch AI Triple Camera, also künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence Triple Cam, Dreifach Kamera. Vorderseitig dann hier 
eine 16 Megapixel Frontkamera Stanzloch. Ihr seht dann hier auch, dass noch ab Werk eine Display Schutzfolie aufgetragen ist. Das Vivo Gerät wird dann hier per USB Typ C Daten und Ladekabel geladen und ja, wie immer auch der Hinweis, also Steckertyp A natürlich der USB Ladeadapter, wie auch in der Artikelbeschreibung unter Lieferumfang angegeben und ebenfalls angegeben, dass wir je nach Empfängerland einen passenden Adapter beilegen für die meisten Länder in Europa dann eben Steckertyp C. 144 Hertz Bildwiederholrate. Wir haben den Dimensity 1000 Plus Mediatek CPU verbaut. Auch mal interessant. 5G unterstützender Prozessor Octa-Core mit 2,6 GHz maximaler Taktung. Tools, also Werkzeuge, unter anderem hier noch ein Kompass mit an Bord. Mali G77 MP9, das ist der GPU, also die Grafikeinheit UFS 2.1 und DDR4X, die Standards für Arbeitsspeicher und internen Speicher. Bei den Vivo-Geräten immer schön, seit längerem mittlerweile schon, dass die Betriebssystemsprache Deutsch vorhanden ist. Wir haben hier auch direkt Google mit im Untermenü hier angegeben. Ja, und hier man merkt schon, wie smooth das Ganze hier slidet, um das Ganze mal in Anglizismen hier wiederzugeben. Wir haben natürlich auch wieder Drag and Drop hier oben die ganzen Kacheln mit am Start. Da bewegt sich nichts. Ah, hier oben dann NFC mit Alipay, Zahlen, Fahrmodus. Also hier habt ihr einiges zur Auswahl, was angepasst, umgeschichtet werden kann. Monstermodus zum Zocken eben. S-Erfassung, Screenshot. Das mal so weit abgeschlossen. Jawohl, wir schauen ins Einstellungsmenü dann eben rein. Mein Gerät, Android Version 10. IQ UI, also kein Funtouch OS. Z1 IQ, weitere Parameter. Was haben wir hier noch? Ja, nicht viel, eigentlich Echtzeit CPU Daten. Telefonspeicher, Prozessor, RAM. Soweit das mal. WLAN. Wi-Fi 6 mit an Bord, unter anderem Dualband eben auch, ABG und ACAX, Mobilfunknetze, ich habe es schon angesprochen, den 4G Bereich, dann auch eben Dual, 5G, NFC, Bluetooth hier mit dabei, OTG, intelligente Spiegelung, also dass ihr hier die Inhalte zum Beispiel auf den Fernseher projizieren könnt, Smart TV, Wegbildschirmerinnerung, intelligente Benachrichtigungen, Benachrichtigung, Symbole, Anzeige und Helligkeit, Augenschutz, der Dunkelmodus, also der Dark Mode, Schriftart und Schriftgröße kann eingestellt werden, Bildschirmfarben, Standardmodus, heller Modus. Die Bildschirmaktualisierungsrate, ja genau, also 144 Hertz. Ihr seht auch von der Übersetzung her bei dem China-Handy hier alles sehr gut. Selbst diese kleinen Untermenüs hier. Einstellungen, Startbildschirm, ja, schauen wir einfach mal durch. Also hier geht es dann ja noch weiter, weitere Einstellungen. Da kann man sich dann durchwühlen, mal dynamische Effekte, Touchscreen-Animationen, Animationen beim Starten, Animationen, Gesichtserkennung, Elfe, jawohl, Animation beim Laden, etc., etc., Töne und Vibrationen, also auch wieder Stereo, wo der Telefonhörer hier noch 
als zweiter Lautsprecher zum Einsatz kommt und keine zwei Lautsprecher hier zum Beispiel unten. Jovi, die AI von Vivo Systemnavigation, entweder diese On-Screen-Tasten hier, die könnt ihr dann auch spiegeln oder ihr switcht zu Gesten nach oben wischen oder zur Seite wischen Gesten. Das bleibt dann euch überlassen. Wir machen weiter mit den normalen Onscreen Gesten. Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder dann eben Passwort. Ultra Game Modus, der ist hier möglich. Wie gesagt, auch diese IQ Geräte eben für Zocker da draußen. Das Z1 jetzt mal auch im Vergleich zum Nubia Red Magic 5G, dem Black Shark 3, Black Shark 3 äh, Pro. Bisschen günstiger, wahrscheinlich eher so der Vergleich zum Nubia Play 5G, den man hier ziehen sollte. Intelligentes Bewegen, Smart Wake, Luftgesten, Ein- und Ausschalten, Anrufen, Erinnern. Klicken, dann habt ihr hier noch Easy Touch, Erinnerung per Blinklicht, also hier das Kameralicht leuchtet dann auf, einhängiger Modus, zugänglich mit den Shortcuts, Systemverwaltung, Multiturbo, 3.5 3,5 Boosting Performance hier, das ist an, damit einfach das System optimierter läuft und somit flüssiger für euch. S-Erfassung, Screenshot, intelligente Teilung, also Split Screen. Hier gerne mal in die Sprachen reingeschaut. Spanisch mit am Start, Französisch mit dabei, Italienisch mit dabei, Portugiesisch mit dabei, Russisch mit dabei. Also einiges für euch da draußen zur Auswahl Sicherheit und Datenschutz, Bildschirmnutzungszeit, RAM und Speicherplatz wie gesagt 6 oder 8 und 128 oder 256 Akku 4.500 auch mit Super Strom Sparmodus möglich nur Kontakte, Telefon, Nachrichten und die Uhr an aktiviert also da könnt ihr noch ein bisschen was rauskitzeln und ja Abschließend wie immer dann der Blick hier in die Cam, Unschärfe, Videos, mehr mit der 48 Megapixel Cam aktivierbar, Pro Modus, AR, Zeitlupe etc. Ihr könnt dann natürlich auch Porträt und Nachtaufnahmen machen. Schauen hier Videoauflösung 4K 30 Frames per Second oder 60 Frames per Second. Allerdings das Ganze hier nur bis zu 1080p möglich. 4K habt ihr nur 30 Frames per Second. Videoaufnahmen mit der Hauptkamera. Frontcam natürlich, jawohl. Auch hier der kurze Blick 27 oder 1080 möglich. Fotos natürlich auch. Porträtmodus, Nachtmodus. Nicht mit der Frontkamera am Start. Ja, und das soll es eben gewesen sein. Hier mit einem kurzen Unboxing und Hands-on des Vivo IQ Z1 Smartphones. 5G Unterstützung, 144 Hertz Display, Dimensity 1000 Plus Mediatek CPU und wie immer alles weitere in der Videobeschreibung mit Link zu uns in den Online Shop. Nicht vergessen, Daumen nach oben, abonnieren für die tägliche Dosis Android Smartphones direkt hier aus China von uns, vom CECT Shop. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.